Hello, welcome back to our channel again. This is Jen Armisin. Ngayon, meron akong share na encouragement sa mga wives, sa mga asawa, sa mga nanay, sa mga mama, sa mga momshies na yung mga husband nila is wala pa kang Kristo. Yung mga husband na nila na mga unbeliever ni Jesus Christ. So, Mind you mga mamis, huwag kayong mawala ng pag-asa because God is a miracle working God and God is pinaprocess niya yung life story mo and huwag kang mawala ng pag-asa. Just pray, push, pray until something happens and sana itong video na to meron kayo matutunan at ishare nyo din ito sa kapwa nyo mga mamis dyan, mga mama. Sana ma-inspire kayo dito sa aking i-share. Okay, I will be sharing 1 Peter chapter 3 verse 1 to 5. Okay, babasahin ko lang. Likewise, wives, be subject to your own husbands, so that even if some do not obey the word, they may be won without a word by the conduct of their wives. So, dapat tayo mga mamis, dapat first thing first is dapat makita ng ating mga husband na buhay si Kristo sa ating buhay. Na makikita nila hindi tayo, hindi yung pagkatao natin, kundi yung si Christ living in us. Si Christ is is with us. Christ is nasa ating body. Na nakikita, nakikita yung light ni, ni Jesus yung light, yung pag-asa, yung characteristic ni Jesus dapat makita, maninag at matanaw nila at we will see Christ in us. Sa lahat ng ating gagawin mga mamis is dapat naka-align kay Christ na dapat nasa pure conduct tayo. Maging submissive tayo sa ating husband. Ipakita natin sa kanila na yung mga anak ni Lord is pure in conduct. Merong mga right attitude and respectful para makita ng ating mga husband na buhay si Kristo sa ating buhay. Hindi na tayo nagsasabi about kay Christ but our actions, our words is yun na, yun na ang nagsasabi na Jesus is living in us. God is with us. God is in us. Dapat reflect yun sa buong pagkataon natin sa ating panalita, sa ating sa ating kilos, sa ating gawa, sa ating uh, sa ating actions. <laughs> sa, sa ating actions and sa ating pakitungo sa ibang tao, sa ating relationship towards our families, towards our husband, towards our children, towards our neighbors, yung makikita nila yung purity, yung purity natin na galing kay Lord. So, dito, when they see your respectful and pure conduct, do not let your adorning be external, the braiding of hair and putting of on of gold jewelry or the clothing you wear but let your adorning be the hidden purse of the heart with the imperishable beauty of a gentle and quiet spirit which in God's sight is very precious dito sa scripture sinabi nito na hindi importante yung mga maluluho yung jewelry, yung magagandang damit yung mga luho natin sa katawan pero ang mas importante is yung fear mo kay Lord yung takot ka na magkasala yung love mo kay Lord dapat mag shine sa ating buhay dahil yun, yun talaga ang makikita nila yung passion mo for people yung, yung love mo for for people yung compassion mo for people yun yung makikita nila dapat maging kaya-aya tayo dapat makikita sa ating kilo sa ating gawa sa lahat that we are a children of God, that we are His daughter, we are His princess, we are a child of God. Makikita, dapat um, shine, dapat mag-shine ang ating light sa ating mga husband. Makikita nyo ang light ni Lord sa atin. Kung meron ka mga pinagdadaan sa husband mo, don't worry, dahil may hangganan ng hat. Let's pray. Kumilos din tayo. Example, yung, yung husband mo is tangero or inom ng inom ng alak at umuwi ng lasing. So, huwag kang bunga, bunga ngera. Huwag kang satsat ng satsat. Dahil, hindi nila gusto yun. So, dapat alagaan mo siya. Dapat pray for him. Ilihans mo siya. Every night, nanututulog siya. Yung battle natin is hindi sa satsat. Yung battle natin is in prayers. Yun. Yun yung battleground natin ng mga wife. Ipagdasal natin push, pray until something happen. Dapat pray lang tayo, pray ng pray ng pray until si Lord i-grant na, i-grant niya yung mga desires ng ating heart. Dahil hindi magbibigay si Lord na makakapahamak sa atin. Ask and believe that you shall receive it in the name of Jesus. Ibibigay ni Lord sa iyo yung desires ng heart kapag yun ay 
ikaka glorify ni Lord. Mga wives dyan, huwag kayo mawala ng pagkasa. Pray lang tayo. Although, meron mga masasakit na mga pangyayari. So, let's trust God. Let's trust His process. Let's surrender all to Him. Because si Lord, nakikita niya kung ano yung mga desires mo at alam niya. In His perfect time, ibibigay niya yon sa iyo. So, chapter 5. For this is how the holy women who hoped in God used to adorn themselves by submitting to their own husbands. So, to talaga, wives, let's submit ourselves to our husband. Kahit ano pa man, sino pa man siya, kung anong ginagawa niya, let's submit. Well, yun yung promise natin, yung ikinasa tayo na richer or poor, yun yung sekreto. Kaya maraming mga families ngayon na broken, yung mga divorce. Dahil hindi sila nag-fight, hindi sila nag-submit, bumitiw sila, hindi sila nagpaubaya. Nagpaubaya natin kay Lord lahat. Let's God be the center of our relationship. At sana, mga wives chat, huwag kayong mawala ng pag-asa. Pray, push lang. Pray until something happens. Hope meron kayo natutunan sa aking video ngayon. At sana i-share nyo to sa kapwa natin mga nanay dyan dahil alam ko, meron silang matutunan at meron silang makukuha. Thank you for always watching everyone. Always remember that Jesus loves you so much. Always remember that Jesus loves you so much. And see you on my next vlog everyone. God bless and keep safe. God bless and keep safe. Bye bye!